హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం రుద్రాక్ష జగత్రక్ష కార్యక్రమానికి స్వాగతం రుద్రాక్ష యొక్క విశిష్టత గురించి తెలియజేయడానికి ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ రుద్రాక్ష నిపుణులు వేద గణిత శాస్త్రవేత్త ఎన్నో జాతీయ అంతర్జాతీయ అవార్డుల గ్రహిత డాక్టర్ జి పాండ్రంగారావు గారి కుమార్తె శ్రీమతి శ్రావణి గారు వారితో మాట్లాడి మనం మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం మీరు కూడా శ్రావణి గారితో మాట్లాడే అవకాశాన్ని పొందాలి అంటే స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసినట్టయితే శ్రావణి గారితో మాట్లాడే అవకాశాన్ని మీరు కూడా పొందొచ్చు నమస్కారం శ్రావణి గారు నమస్తే అండి మన కార్యక్రమాన్ని ఒక చక్కటి మెసేజ్ మోటివేషనల్ మెసేజ్ తో ప్రారంభించడం ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ రోజు మాకు మా ప్రేక్షకు నొక్కి ఎలాంటి మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నారు ఒక చిన్న కథ రూపంలో చెప్పుకుందాం అండి తొందరగా చెప్పేసుకుందాం ఎందుకంటే ఎక్కువ కాలర్స్ తో మాట్లాడితే బాగుంటుంది కదా సో చిన్న స్టోరీ తొందరగా చెప్పేస్తాను ఒక సైకియాట్రిస్ట్ ఉన్నారు సైకియాట్రిస్ట్ అంటే మానసిక వైద్యులు వారి దగ్గరికి ఒక డబ్బున్న అందమైన ఒక రిచ్ లేడీ వెళ్తారు వెళ్ళి అన్ని కంప్లైంట్స్ చెప్తారు వారి జీవితం గురించి నాకు పలానా కంప్లైంట్ ఉంది పలానా నా పిల్లలు పిల్లల గురించి హస్బెండ్ గురించి హస్బెండ్కి టైం ఉండదని ఇట్లా ఏవేవో చాలా సిల్లీ రీజన్స్తో చెప్తూ ఉంటారు అంటే వారి భర్త వారితో టైం స్పెండ్ చేయరాను లేకపోతే పిల్లలు స్పెండ్ చేయరాను లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ గురించి చాలా సిల్లీ సిల్లీ విషయాలు సో సైకియాట్రిస్ట్ ఏం చేస్తారు పక్కన క్లీనింగ్కి ఒక ఓల్డ్ లేడీ వస్తారు ఒక ముసలావిడ వచ్చి క్లీన్ చేసుకునే ఆవిడ వచ్చి జనరేటర్స్ అంటాం కదా సో ఆవిడ వచ్చి క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఆ పెద్ద ఆవిడ్ని వయసులో పెద్ద ఆవిడ అంత పని చేస్తోంది హాస్పిటల్ అంతా క్లినిక్ అంతా క్లీన్ గా పెడుతోంది ఆవిడ్ని పిలిచి నీ లైఫ్ అంతా హ్యాపీగా ఉందా అని అడుగుతారు ఈవిడ ముందు అడిగితే ఆవిడ చెప్తుంది నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానండి ఈ లైఫ్ లో అని మరి నీకు డబ్బులు లేవు క్లినిక్ తుడుచుకుంటున్నావు అంటే అది డబ్బులు గురించి కాదు నా లైఫ్ నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను నీ లైఫ్ లో ఏమన్నా కష్టాలు ఉన్నాయా వాటిని ఎదుర్కొని నువ్వు ఎట్లా నిలబడ్డావా అని డాక్టర్ అడుగుతారు అంటే అది డాక్టర్ ఇన్డైరెక్ట్ గా ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఆ రిచ్ లేడీకి సో ఏంటి ఆవిడ ఏం చెప్తారంటే నాకు చిన్న వయసులోనే నా భర్త చనిపోయారు నాకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు ముగ్గురిని చదివించాను పెద్ద పాపకి పెళ్లి చేశాను బాబు ఇంకా చదువుకుంటున్నాడు రెండో పాప చదువు ఎండింగ్ లో ఉంది పెద్ద పాప పెళ్ళైపోయింది ఉద్యోగం చేసుకుంటోంది భర్తతో సుఖంగా ఉంది చిన్న పాప చదువు ఎండింగ్ లో ఉంది తర్వాత తనకు కూడా ఒక ఉద్యోగం వస్తుందని నమ్మకం ఉంది బాబు కూడా చదువుతున్నాడు వాడు చదువు అయ్యాక ఇద్దరు ఈ అమ్మాయికి కూడా పెళ్లి చేసేసి మా అబ్బాయి నేను మా వాడికి కూడా పెళ్లి చేసేసి వాడి కుటుంబంతో నేను కలిసి ఉంటాను ఈ నమ్మకం నాకుంది నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను లైఫ్ లో డబ్బు ఉందా లేదా పక్కన నా భర్త లేకపోయినా సరే నేను ఇలా కష్టపడి సంపాదించి అది ఇండైరెక్ట్ గా ఆ డాక్టర్ గారు ఆవిడకి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ అనమాట అంటే ఈవిడికి డబ్బు ఉంది హస్బెండ్ ఉన్నాడు పిల్లలు ఉన్నారు సో అన్ని ఉన్న చిన్న చిన్న విషయాలకి పెద్ద లైఫ్ లో అదే పెద్ద కంప్లైంట్ కింద అదే పెద్ద ప్రాబ్లం కింద కనబడుతుంది సో ఆవిడ్ని ఇట్లా మాట్లాడిన తర్వాత ఆవిడతో మాట్లాడిన తర్వాత ఈ ఈవిడికి తెలుస్తుంది ఆ పేషెంట్ కి తెలుస్తుంది లేదు నాకు అన్ని ఉన్నాయి నేనే నా లైఫ్ తో హ్యాపీగా లేను అంటే హ్యాపీగా ఉన్న లైఫ్ లో కూడా తప్పులు నేర్చుతున్నాను అని ఇండైరెక్ట్ గా డాక్టర్ గారు ఆవిడ చెప్తారు ఇది సిచ్యువేషన్ మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఏమీ లేకపోయినా ఏదో ఒకటి అని చెప్పి చూస్తున్నారు మీ హస్బెండ్ మీకు డబ్బులు ఇంత ఇంత డబ్బు ఉంది వారంత పెద్ద ఆయన ఒక పెద్ద కంపెనీకి సీఈఓ సీఈఓ అంటే ఎన్నో పనులు ఉంటాయి అన్ని పనులు ఉన్నా మిమ్మల్ని చూసుకుంటున్నారు బాబుని చూసుకుంటున్నారు మీ అవసరాలు తీరుస్తున్నారు వీకెండ్స్ కూడా స్పెండ్ చేస్తారు వీకెండ్స్ మీతో స్పెండ్ చేస్తారు ఇంకా అంతకన్నా ఏం కావాలి సో మీరు ఉన్న లైఫ్ ని హ్యాపీ అంటే ఇది మనకి ఈ కథలో మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే మనుషులు రెండు రకాలుగా ఉంటారు ఒకళ్ళు కష్టపడుతున్న జీవితంలో కూడా కష్టాలు ఉన్న జీవితంలో కూడా సంతోషాలను ఎత్తుక్కుంటూ సంతోషంగా ఉండే వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు రెండో వాళ్ళు ఏంటంటే ఏమున్నా ఏదో లేదని వెతుక్కుంటూ ఉంటారు సో అలా కాకుండా ఎప్పుడైనా సరే ఉన్న దాంట్లో సంతోషపడాలి సో ఉన్న దాంట్లో సంతోషపడాలి ఎప్పుడైతే మనం సంతోషంగా ఉంటామో అంటే ఆడవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీలో ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడైతే సంతోషంగా ఉంటారో వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని హ్యాపీగా ఉంచగలరు అంటే ఒక మంచి పాజిటివ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ పిల్లల కోసము హస్బెండ్ కోసము ఫ్యామిలీ కోసము ఇంట్లో అత్తమామలు ఉంటారు అందరూ హ్యాపీగా ఉండటానికి వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చటానికి మనం హ్యాపీగా ఉంటే మన ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉంటుంది బేసిక్ థింగ్ అది మనం హ్యాపీగా ఉండాలి మనం హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు మన వాళ్ళని మనం బాగా చూసుకుంటాం ఓకే అండి కాల్స్ లోకి వెళ్తాము కాల్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు హలో
అసలు వారు అసలు చదువు అంటే పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు మేడం మా ఇంట్లో ఆపేశారు టెన్త్ వరకే చదువుకున్నారు ఆపేశారు నేనైతే మాత్రం స్టూడెంట్ అయితే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లో చేస్తున్నాను మేడం సో డబ్బులు మీ నాన్నగారు ఇస్తున్నారు ఒకసారి నాకు అర్థమైంది చెప్తానండి మీ అన్నయ్య గారి గురించి తెలుసుకోవాలని ఫోన్ చేశారు డబ్బులు మీ నాన్నగారు ఇస్తున్నారు అన్నయ్య ఏ జాబ్ కి వెళ్ళట్లేదు చదువు కూడా పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ గా పూర్తి చేయలేదు అదే కదా మీరు చెప్తున్నారు అసలు ఇప్పుడు ఏదన్నా పనిలో ఉన్నారా ఏ పని చేయట్లేదా సో అన్నయ్యకి సంబంధించి ఒక్క చిన్న రుద్రాక్ష చెప్తానండి ఒక్క రుద్రాక్ష వేయండి సరిపోతుంది అండ్ మీరు అర్థమయ్యేలా చెప్పండి అంటే మేబీ మీరు చిన్నవారు వారి మీద అంటే తమ్ముడు చెప్పటం ఏంటి అని ఒక చిన్న ఇది రావచ్చు వారిలో సో అలా కాకుండా మీ ఇంట్లో ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే పెద్దవాళ్లతో చెప్పించండి లేకపోతే కౌన్సిలింగ్స్ లాంటివి ఉంటాయి ఇట్లా ఇట్లా చేసే వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్స్ లాంటివి ఉంటాయి కౌన్సిలింగ్ అన్న మాట లేకుండా అన్న పదం వాడకుండా కౌన్సిలింగ్ అంటే నాకేమన్నా పిచ్చి ఉందా డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తారా ఇలాంటి మాటలు వస్తాయి మానసికంగా మనం చేసే బాడీకి ఏదన్నా వస్తే జ్వరం వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం కాళ్ళ నొప్పి వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం నీ పెయిన్ వస్తే వెళ్తాం ఇది ఇది ఒక రకమైన బాడీకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ అలాగే మెంటల్కి సంబంధించి మానసికంగా సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ అది కూడా ట్రీట్మెంట్ అది పిచ్చి అని కాదు ఆ కౌన్సిలింగ్ అన్న మాట కూడా వాడకండి జస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి జస్ట్ ముందు మీరు వెళ్ళి చెప్పండి ఇలా ఉంది సిచ్యువేషన్ అని ఎందుకంటే మనం ఒక రుద్రాక్ష వేస్తాము వేసిన తర్వాత వారు ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నారో వారికి స్పష్టంగా తెలియాలి సో ఖాళీగా నేను చాలా మందిని చూస్తానండి ఇప్పుడు ఈ కాల్ వచ్చిందనే కాదు కానీ చాలా మందిని నేను చాలా మందిని రోజు ఆఫీసుల్లో కలుస్తాను కదా సో చాలా మందిని చూస్తాను ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్తోనే ఉండేది ఒకళ్ళు ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటారు తండ్రి కష్టపడి సంపాదించి తీసుకొస్తారు పిల్లలకేమో సంపాదన మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు నేను నేను వెళ్ళాలా పని చేయాలా నాకు డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా ఏమి చెయ్యకపోయినా తండ్రి చూస్తూ ఊరుకోలేరు కదా పాప వీడికి ఏమీ లేదు ఉద్యోగం లేదు ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడే వాడు మమ్మల్ని చూసుకుంటాడు అన్న ఉద్దేశంతో తండ్రి వదిలేయలేరు తల్లి తండ్రి వదిలేయలేరు సో డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటారు ఆ ఇస్తున్నప్పుడు పిల్లల్లో కొంతమంది అందరికీ కాదు కొంతమందికి ఎట్లా ఉంటుందంటే నేను ఏమీ చెయ్యకపోయినా నాకు ఫుడ్ వెళ్ళిపోతుంది బట్టలు ఉన్నాయి షెల్టర్ ఉంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఈ మూడే రోటీ కప్డా మకాన్ అంటాం కదా సో అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఈ మూడే సో ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి పైగా డబ్బు ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి లేజీనెస్ ఇవన్నీ వస్తాయి కాకపోతే పెద్దవాళ్ళు పేరెంట్స్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం పిల్లలకి డబ్బులు ఇస్తున్నాం బాగుంది మన తర్వాత ఏంటి మనం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబడేటట్టు మనం నేర్పించకపోతే ఎవరు నేర్పిస్తారు మనం డబ్బులు ఇస్తూ పోతే వాళ్ళకి లైఫ్ మీద ఉన్న ఇది తెలీదు ఇప్పుడు వీరు చెప్పినట్టు చూస్తే చదువు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్గా లేదు ఉద్యోగం మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అలా ఉన్నప్పుడు ఏం చే ఏం చేస్తారు అదొక్కటి అంటే కుటుంబం వాళ్ళు చెప్తే పక్కన పెడజేవిని పెట్టచ్చు చిన్నవాడివి నువ్వు చెప్తే పెడజేవిని పెట్టచ్చు సో అలా కాకుండా మేబీ పేరెంట్స్ చెప్పినా వినకపోవచ్చు పేరెంట్స్ ఇన్నాళ్ళు చెప్పకుండా ఉండి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆయన పుట్టింది సో పేరెంట్స్ ఇప్పటిదాకా చెప్పలేదని కాదు చెప్పే ఉంటారు రోజు చెప్తూ ఉండవచ్చు కానీ వినకపోవచ్చు సో అందుకని చిన్న కౌన్సిలింగ్ లాంటిది ఏదన్నా దగ్గరలో ఇప్పించండి అలాగే మీ అన్నయ్య గారికి సంబంధించి ఒక్క రుద్రాక్ష చెప్తాను వారికి అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది దశముఖి రుద్రాక్ష పది ముఖాలంటాము విష్ణు స్వరూపము గ్రహపరమైన దోషాలు అధిగమించడానికి 
कैरियर लो निर्दिष्ट तंगा ने नहीं पानी चाहिए आली आने ओका ओका कैरियर ओरिएंटेशन उन्हें टाने की स्थिर पड़ा टाने की अन्नित के उपयोग पर तो नौकर वेला दशमुखी काक पोते एक मुखी कोड़े बच्चू सो दशमुखी कानी एक मुखी कानी चिन्ना रुद्राक्ष माल मालालो कानी चेन लो कानी ताड़लो कानी इंदलो ऐना � so, Chitta Nakshitramu Tula Rasi. Dasi Mukhi Kani, Eka Mukhi Kani, Eka Mukhi Kani, Eka Mukhi Kani, Eka Mukhi Kani, Okay, next call. Hello? 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 Namaste, what's your name? 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 Namaste, what's your name? 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 Indonesia 10th class. Where are you from? 10th class. Where are you from? I don't know. 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 Do you have an exam fear? Yes, I don't know. 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 Okay. So, Papa is simple to do with Papa. Papa is not a big deal. Exam fear is not a big deal. Exam fear is not a big deal. It is not a big deal. It is a big deal. It is a big deal. It is a memory power and communication skills. What is it? It is a big deal. It is a big deal. It is a big deal. Exam fear is not a big deal. It 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 is not a big deal. अन्नित की उपयोग पड़ते होंगे प्लस आरोग्यानिक कोड़ा बाउंड होंगे सो पाप की अष्टमुखी रुद्राक्षा यानी मिथि मुखाल रुद्राक्षा गणपति स्वरूपमु विज्ञान लेकुन्ना मुंडक वेल्टान की इपुने इन चेपनट का अन्य रकाल का उपयोग पड़ते हो अष्टमुखी के आदिपति ग्रहम उच्ची राहु सो राहु ने इन चच्चे नेगेटिव एफेक्ट्स कोड़ा पाप में देखो रिफ्लेक्शन चूपिच कुन्ना उन्हें टान की आष्टमुखी रुद्राक्ष उपयोग पड़तुन्दी और कोई लाष्टमुखी काक पते सेकंड ऑप्शन किन्दा गणेश रुद्राक्ष कोड़ा ही वच्चु गणेश ऐंटे गणपति स्वरूपम विज्ञान ले कुन्ना मुंड क्वाल्टान की चादूल की आरोग्य आन की मंच दी सो पाप विवरण लोची दिस शुक्रवार वर्ली मॉर्निंग अंडी अलगे कृष्ण पक्ष चतुर्दशी बहुला चतुर्दशी अलगे ये दी सत्तबिशा नक्षत्र मु कुंभरास लोंडी सो पाप की संबंधित ची आष्टमुखी कानी गणेश कानी रेंडिट लोग कटी वंडी स्कूल के ले पाप का बटी एटू वन्टी गोल्ड चेनु वीट लो काकुन्ना सिंपल गा सिल्वर कैपिंग लो पेट्टिस्तर मनवाड़ लो पाइना किन्दे इन्द कंटे रुद्राक्ष नेटला पढ़ को पेट कर दो चाला मन्दी चेसे तप्पु तप्पे इंटेंटे रुद्राक्ष नेटला वेस कुने पद्धति तेली दो सो वार लेन जेस्ता रंटे रुद्राक्ष की बाई बर्थ रंद्रा उ प्रपंचन लो एट वन्टी बीजान की उन्डदु अलाँट इद रुद्राक्ष कुण्टुन्द आंटे अधि मेडलो वेस कुने इदि काबट्नी सो चाला मन्दी तेली के इंज जेस्तार आंटे आर अंदरन लोंच इपक्क नींच आपक्क केकिच चेस्तार चाला मन्दिक तेली इदु रुद्राक्ष की head and tail उन्टुन्दु head पाइके रावाले tail किन्द कुण्डाले सो रुद्राक्ष नी इटला पड़को पेट्टकोड़ु निंचो पेट्टाले सो अंधकानी मनवाले इन चेस्तार एंटे पाइना किन्द caps एसिस्तारु head पाइको चेट्टु tail किन्द को चेट्टु � Thank you. मैं पैरु नमो चेस को नहीं नानकाल वच्चू एंड इनको कटे इन डंटे कत्ते साउंडस्ट्रान के दग्गर लो उन्ना सो कत्ते साउंडस्ट्रान लो रुद्राक्ष धारण चाहिए याली लाइक अपोते पिलल तो चेंज चाली अनको ने वाला संख्या एक गोगा उन्तनी सो ए रेंड मोड पैर लो काकुंडा अंटे ने नू कत्ते साउंडस्ट्रान लोपु उम कोकर रेंड सार लस्तानो 
సో రెండు రెండు సోమవారాలు వస్తాను సో దయచేసి రెండు రెండు మూడు మూడు పేర్లు కాకుండా దయచేసి ఒక పేరు ఎవరిదైతే ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటారు ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ పేరు నమోదు చేసుకోండి అండ్ బెంగళూరు విషయానికి వచ్చేసరికి కొత్త సంవత్సరంలో వస్తాను ఐదో తారీఖు వస్తాను సో నాన్నగారి విషయానికి వచ్చేసరికి ప్రతి గురువారము విజయవాడలో నాన్నగారు అందుబాటులో ఉంటారు సో అదే ప్రక్రియలో నిన్న అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నారు మళ్ళీ వచ్చే గురువారం కూడా నాన్నగారు అందుబాటులో ఉంటారు సో నాన్నగారిని అక్కడ కలవాలి అనుకున్న వాళ్ళు అంటే విజయవాడలో కలవాలి అనుకున్న వాళ్ళు మీ పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చు దయచేసి నాన్నగారు కానీ నేను కానీ ఉండే సమయాన్ని తెలుసుకొని ఆ సమయంలో వస్తే మీకు ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా ఉంటుంది ఇంకా నా విషయానికి హైటెక్ సిటీలో హైటెక్స్లో ఒక బ్రాంచ్ ఉంది మనకి సో అక్కడ నేను అందుబాటులో ఉంటాను అంటే బెంగళూరులో అండ్ విశాఖపట్నంలో లేని మిగిలిన అన్ని రోజులు అక్కడ హైటెక్ సిటీ బ్రాంచ్లో నేను అందుబాటులో ఉంటాను సో నన్ను కలవాలి అనుకున్న వాళ్ళు హైటెక్ సిటీ బ్రాంచ్కి ఫోన్ చేసి మీ పేరు నమోదు చేసుకుని నన్ను కలవచ్చు ఓకే శ్రావణి గారు నెక్స్ట్ కాల్లోకి తప్పకుండా హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు నా పేరు సెంటారావు అండి వైజాగ్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నామ్మా ఓకే అండి శ్రావణి గారితో మాట్లాడండి మీ వివరాలు వారికి తెలియచేయండి నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా నమస్తే చెప్పండి ఇద్దరు పిల్లలు పిల్లలు చదువుకుంటున్నారా అండి పాప చిన్నదా ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఖాళీగా ఉన్నారు మీరు ఇంతకు ముందు ఏం చేసేవారు కార్తీక మాసం అంటే మొన్నే అయింది అష్టముఖి ఏం చేస్తుందంటేనండి మనం ఏదైతే వృత్తిలో ఉన్నామో వృత్తిలో మంచి అవకాశాలు రావటానికి కెరియర్ డెవలప్మెంట్ కి అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది సో అష్టముఖి నాన్నగారు చెప్పడానికి రీజన్ ఇది సో కెరియర్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు రావటానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారా అంటే గవర్నమెంట్ గా ట్రై చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం ప్రైవేట్ జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారా అండి ట్రై చేయండి సార్ ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ మనకి నోటిఫికేషన్ ఒకటి వచ్చిందంటే దానికి చాలా వేల సంఖ్యలో దానికి అప్లికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ వేల సంఖ్యలో మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి ఆఖరికి హైయెస్ట్ మార్క్ వచ్చినా కానీ ఏదో ఒక దాంట్లో కొంచెం ఇదవుతూ ఉంటుంది మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ ట్రై చెయ్యొద్దని నేను చెప్పట్లేదు అది ట్రై చేస్తూనే ప్రైవేట్ గా ఏదో ఒకటి చెయ్యండి ఇట్లా ఖాళీగా ఉండే కన్నా ప్రైవేట్ గా ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటూ మీ మీ మీద డిపెండెంట్ అయ్యి మీ భార్య మీ పిల్లలు ఉన్నారు మీ కుటుంబాన్ని కూడా మీరు చూసుకోవాలి కదా సో ప్రైవేట్ గా ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండండి ప్రైవేట్ గా చేస్తూనే గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం ట్రై చేయండి సో అష్టముఖి మీకు అన్ని రకాలుగా కెరియర్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది సో అది ఆల్రెడీ మంచి కార్తీక మాసంలో వేసుకున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ అభిషేకం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ప్రైవేట్ జాబ్ ట్రై చేస్తూనే ఎందుకంటే ప్రైవేట్ జాబ్స్ మనకి చాలా ఉంటాయి గవర్నమెంట్ జాబ్స్తో పోలిస్తే ప్రైవేట్ జాబ్స్ మనకి చాలా ఉంటాయి ఒకటి కాకపోతే ఒకటి ఖచ్చితంగా ప్రైవేట్ జాబ్ వస్తుంది ప్రైవేట్ జాబ్ మనం ఒక జాబ్ ఉంది అంటే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతుంది సో ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ప్రతి నెల వస్తుంది సో అది ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ కోసము కుటుంబాన్ని చూసుకోవటానికి ఖాళీగా ఉండకుండా ఏదో ఒకటి ప్రైవేట్ గా చేయండి ప్రైవేట్ గా చేస్తూనే గవర్నమెంట్ కోసం ట్రై చేయండి బాగుంటుంది నెక్స్ట్ కాల్ లోకి వెళ్దాం హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ పేరు ఇక్కడ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు సుజాత గారు శ్రావణి గారితో మాట్లాడండి అండి నమస్తే అండి నమస్తే శ్రావణి గారు చెప్పండి అంటే నేను ఎందుకని చేశాను మా హస్బెండ్ ది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అది లేదండి ఓకే ఆయన పేరు వచ్చేసి శ్రీనివాసరాజు గారు అండి ఏం చేస్తున్నారండి శ్రీనివాసరాజు గారు 
అంటే ఆయన అవుట్ ఆఫ్ ఎల్లి వచ్చేసారండి ఎన్నాళ్ళ క్రితం ఎన్నాళ్ళ అయిందండి వచ్చి 9 ఇయర్స్ అలా అయిపోతుందండి 9 ఇయర్స్ నుంచి ఏం చేస్తున్నారు వారు ఇక్కడ అంటే ఏది చేసినా సరే మనకి అనుకూలం చేస్తాయండి ఏది చేసినా విత్రేస్ ఫలితాలు ఇస్తుంది అంటే బిజినెస్ చేస్తున్నారా అండి ఇక్కడ ఆ బిజినెస్ ఏ ఇప్పుడు వచ్చేసి నాటకోళ్ళది ఫార్మ్ పెట్టారండి ఇప్పుడు రీసెంట్లీ అంటే గ్రోత్ డెవలప్‌మెంట్ ఏంటంటే మనవి సబ్బులు పెడుతున్నాం తప్పించి మనం పెట్టిన దానికి మనం పెట్టుబడి పెట్టింది వస్తే చాలండి అదే అవును అలా రావట్లేదండి చాలా మంచి అని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అవి ఏమీ లేవు చాలా అంటే ఇంకా అంత మంచి అంటే అంత మంచి వాళ్ళు కష్టాలు పెడతాడా భగవంతుడు అనిపిస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి కష్టాలు పెడుతున్నాడు భగవంతుడు అంటే మనకి దానికి మనం కష్టాలు ఎదుర్కొని నిలబడగలము అనుకున్న అనుకున్న వాళ్ళని మాత్రమే కష్టాలు పెడతాడండి సో వారు చాలా స్ట్రాంగ్ గా తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారు ఖాళీగా లేరు ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ అంటే చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే ఖాళీగా ఉన్నానండి వేరే స్టేట్ నుంచి వేరే కంట్రీ నుంచి వచ్చానండి ఆ లెవెల్లో నాకు ఇక్కడ ఏమీ దొరకలేదండి ఖాళీగా ఉన్నాను ఇలా కాకుండా ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారు సంతోషించండి అమ్మ చేస్తున్నారు అండ్ ఒక స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు స్ట్రగుల్ పీరియడ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్లోనూ ఉంటుంది సో పిల్లల్ని బాగా చదివించండి వారికి సంబంధించి అన్ని రకాలుగా ఉపయోగ ఉపయోగపడటానికి ఒక చిన్న కాంబినేషన్ చెప్తాను సప్తముఖి దశముఖి ఏకముఖి సప్తముఖి అంటే ఏడు ముఖాలు రుద్రాక్ష లక్ష్మీ స్వరూపము శని దోషాలకి మంచిది ఆర్థిక పరంగా మనం ఇప్పుడున్న స్థితి నుంచి బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంచుతూ ఇంకా బెటర్మెంట్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది దశముఖి విష్ణు స్వరూపము వారికి సరైన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేదు కాబట్టి ఏమన్నా గ్రహపరమైన దోషాలు ఉంటే గ్రహపరమైన దోషాలు లేకుండా ఏ జాతకము ఉండదు సో గ్రహపరమైన దోషాల నుంచి అధిగమిస్తూ అది మన మీద ఎక్కువ రిఫ్లెక్షన్ చూపించుకున్నా అంటే నెగిటివ్ రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ చూపించకుండా ఉండటానికి వృత్తిపరంగా అభివృద్ధి వారు ఏదైతే వృత్తిలో ఉన్నారో అందులో మంచి ఆపర్చునిటీస్ రావటానికి వృత్తిపరంగా అభివృద్ధి ఉండటానికి కూడా దశముఖి రుద్రాక్ష ఉపయోగపడుతుంది కింద మేరుగా ఏకముఖి వేయండి శివస్వరూపము అధిపతి గ్రహం సూర్యుడు సో ఇది అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది కుటుంబం కోసము ఆరోగ్యం కోసము వారు ఏదైతే వృత్తిలో ఉన్నారో వృత్తిపరంగా అభివృద్ధి ఎందుకంటే ఇది దీనికి అధిపతి గ్రహం వచ్చి సూర్యుడు సూర్యుడు కెరియర్ డెవలప్మెంట్కి ఉపయోగపడుతుంది అపమృత్యు బాధలు లేకుండా ఉండటానికి కూడా ఏకముఖి రుద్రాక్ష ఉపయోగపడుతుంది సప్తముఖి దశముఖి ఏకముఖి మూడు కలిపి ఒక చిన్న రుద్రాక్ష మాలలో కానీ వారి దగ్గర ఏదైనా చైన్ ఉంటే చైన్లో అది బంగారం కావచ్చు వెండి కావచ్చు లేకపోతే పట్టుదారంలో కానీ ఎందులో అయినా ఇవ్వండి కాకపోతే చిన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది ఏంటంటే ఈ కాంబినేషన్ లో సప్తముఖి ఉంది ఏడు ముఖాలు రుద్రాక్ష లక్ష్మీ స్వరూపం జనరల్ గా లక్ష్మీ స్వరూపాన్ని గుండెకి దగ్గరగా పెడతాము సో ఏడు ముఖాలు రుద్రాక్ష ఎడం పక్క వచ్చేటట్టు అంటే హార్ట్ కి దగ్గరగా వచ్చేటట్టు సప్తముఖి రుద్రాక్షని పెట్టండి అంటే ఏడు ముఖాలు పది ముఖాలు ఏకముఖి అట్లా వస్తుంది మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మన బ్రాంచ్ కన్సల్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మీకు మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తారు అభిషేకం చేసి ఇవ్వండి వారి గోతనామాలతో అభిషేకం చేసి ఇవ్వండి బాగుంటుంది కాలర్స్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ కి రుద్రాక్ష ధరంతో చక్కని సమాధానం తెలియజేస్తారు ధన్యవాదాలు శ్రావణి గారు నమస్తే అండి ఇది వాళ్ళ రుద్రాక్ష జగత్ రక్ష కార్యక్రమం